కారణాలు ఏవైనా కావచ్చు ఈ మధ్యకాలంలో చేతుల వాపు చాలా మందిలో కనిపిస్తున్న సమస్య సాధారణ బెణుకుల దగ్గర నుంచి ఆర్థరైటిస్ వరకు అనేక కారణాలు చేతుల వాపుతో ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి ఈ పరిస్థితుల్లో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలియక అనేక ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటారు శరీరంలో అన్ని పనులకు కీలకమైన చేతులకు వచ్చే వాపు విషయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మన శరీరంలో చేతులను చాలా ముఖ్యమైన భాగంగా చెప్పుకోవాలి మనం చేసే ప్రతి పని వీటి మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది ముఖ్యంగా కంప్యూటర్ మీద పనిచేసే వారికి ఇవి మరింత కీలకం అనేక కారణాల వల్ల చేతులు మణికట్టు వాపుకు గురవుతాయి వాపుకు కారణమయ్యే ఏ దెబ్బలైనా సరే వాటికి వైద్య చికిత్స అత్యవసరమే ఎర్రగా మారడం వాపు రావడం నీరు కట్టడం ఉబ్బడం కోసుకున్న గాయాలకు చీము పట్టడం ఇలా కారణం ఏదైనా వైద్యుని పర్యవేక్షణ చాలా అవసరం అయితే చేతి వాపు చాలా సమయాల్లో అంత తీవ్రమైన సమస్య కాదు ఆర్థరైటిస్ లాంటి సమస్యాత్మకమైన ఇబ్బందులు లేదా కిడ్నీ సమస్యలు కార్పల్ టన్నెల్ సిండ్రోమ్ లాంటి సమస్యలు వస్తే తప్ప చేతుల వాపుకి పెద్దగా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు కొంతమందికి కంప్యూటర్ మీద పనిచేసేటప్పుడు కూడా ఈ సమస్యలు ఎక్కువగా ఎదురవుతాయి కనుక ప్రత్యేకమైన కీబోర్డులను వాడటం ఉత్తమం మణికట్టుకు వీలైనంత మేరకు విశ్రాంతి ఇవ్వడం వల్ల చేతుల వాపు నుంచి చక్కని ఉపశమనం లభిస్తుంది చేతికి స్వెల్లింగ్ చాలా కారణంతో రావచ్చు అది స్వెల్లింగ్కి మేము టూ డిఫరెంట్ టైప్స్లో డివైడ్ చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ టైప్ ఎట్లా మొత్తం బాడీకి కొంతమందికి స్వెల్లింగ్ వచ్చేస్తే అలానే చేతికి కూడా స్వెల్లింగ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇలా నీ రీజన్స్ ఏమేమి ఉండొచ్చు కొంతమందికి అనీమియా అంటే రక్తం చాలా తగ్గిపోతే బాడీలో స్వెల్లింగ్ చేయనట్టు అలాగే చేతికి కూడా స్వెల్లింగ్ వచ్చే అవకాశం అనీమియా అంటే హిమోగ్లోబిన్ తక్కువ అయిపోవడం ఒకటి రీజన్ అలానే లివర్ సంబంధించి ప్రాబ్లం ఉంటే లేదంటే కిడ్నీ సంబంధించి ప్రాబ్లం ఉంటే వాళ్ళకి కూడా మొత్తం బాడీలో వాపు వచ్చేస్తుంది అలాగే చేతికి కూడా వాపు వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇంకా ఇంపార్టెంట్ రీజన్ థైరాయిడ్ కొంతమందికి థైరాయిడ్ తగ్గిపోతుంది లో థైరాయిడ్ వాళ్ళకి హైపో థైరాయిడిజం వాళ్ళకి చేతిలో స్వెల్లింగ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇలా అని స్వెల్లింగ్స్ యూజువలీగా నొప్పితో రాదు ఇలా అని స్వెల్లింగ్స్ పెయిన్లెస్ కంటిన్యూస్లీ బాడీలో మొత్తం బాడీకి స్వెల్లింగ్ ఉంది అందుకనే చేతికి కూడా వాపు వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ రీజన్ ఉంటుంది గుండె సంబంధించి ప్రాబ్లం వస్తే కొంతమందికి వేరే కారణంతో గుండె ఫెయిల్ అయ్యే అవకాశం ఉంది హార్ట్ ఫెయిలియర్ వాళ్ళకి కూడా మొత్తం బాడీ స్వెల్లింగ్ వచ్చేసి చేతికి కూడా స్వెల్లింగ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది దీస్ ఆర్ ఆల్ జనరల్ రీజన్స్ అని అంటాము లోకల్ అంటే చేతి దగ్గరే వచ్చేది రీజన్స్తో కూడా చేతికి వాపు రావచ్చు కొన్ని కారణంతో చేతిలో వచ్చేది వాపు నొప్పితో వస్తుంది కొన్ని కారణంతో చేతికి వచ్చేది స్వెల్లింగ్స్ వితౌట్ పెయిన్ కూడా రావచ్చు చేతుల వాపు బాగా నొప్పిగా ఉంటే వెంటనే దానికి ఐస్ ప్యాక్ ను చేతి మీద ఉంచుకోవాలి దీని వల్ల నొప్పి వాపు నీరు పట్టడం లాంటి వాటి నుంచి కాస్త ఉపశమనం లభిస్తుంది కేవలం ఇరవై నిమిషాల వరకు ఈ ప్యాక్ ని శరీరం మీద ఉంచవచ్చు చేతులు వాచినప్పుడు ముప్పై నిమిషాల పాటు ఎత్తులో ఉంచడం కూడా మేలు చేస్తుంది ఇలా బాగా చేతిని ఎత్తులో ఉంచడం వల్ల రక్త ప్రసరణ పెరిగి వాపు తగ్గుతుంది నిద్రపోయేటప్పుడు చేతిని ఎత్తైన దిండు మీద ఉంచడం వల్ల కూడా మంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది చిన్నపాటి వ్యాయామాలు కూడా చేతి వాపు నుంచి మంచి ఉపశమనాన్ని అందిస్తాయి అయితే ఈ వ్యాయామాలు ఏమిటనే విషయాన్ని వైద్యులను అడిగి తెలుసుకోవడం ఉత్తమం ఎక్కువగా కంప్యూటర్ మీద టైప్ చేసే వారికి ఇది అవసరం కావచ్చు కొంతమంది యంగ్ ఫీమేల్స్కి చైల్డ్ బేరింగ్ ఏజ్లో మొత్తం జాయింట్స్లో పెయిన్స్ రావడం అలానే చిన్న చిన్న జాయింట్స్ దగ్గర స్పెసిఫిక్గా చేతికి జాయింట్స్ దగ్గర కూడా నొప్పి కానీ వాపు కానీ రెడ్నెస్ ఎర్రగా అవ్వడము కానీ అక్కడ స్టిఫ్నెస్ కానీ రావచ్చు గెంగ్లియాన్ అంటే నార్మల్గా నరాలు ఒక ప్లేస్లో ట్వెల్లింగ్ వచ్చిందంటే దానికి గెంగ్లియాన్ అని అంటాం కొంతమందికి గెంగ్లియానిక్ పెయిన్స్ చేతికి కూడా రావచ్చు ఏది రీజన్తో ఏది కారణంతో చేతికి స్వెల్లింగ్ వచ్చింది వాపు వచ్చింది అని తెలిసిపోతే దాని ప్రకారము స్పెసిఫిక్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తేనే అది సరిపోతుంది ఎందుకంటే దానికి ఒక కామన్ ట్రీట్మెంట్ ఏముండదు అయినా చాలా నొప్పితో పెయిన్స్తో వాపు వస్తుందంటే ఏదో ఒకటి పెయిన్ కిల్లర్స్ తీసుకోవడము లేదంటే ఆ చేతికి రెస్ట్ ఇవ్వడము లేదంటే చేతికి కొంచెం పైక్ పెత్తడము దాంతో కొంతమందికి కొన్ని రిలీఫ్ వస్తుంది మీ డాక్టర్ దగ్గర వెళ్ళేసి ఆయన మీకు కొన్ని టెస్టులు చేస్తారు ఆ టెస్ట్లో మనకి ఏది ప్రాబ్లం అని బయటికి పడితే దాని ప్రాబ్లం ప్రకారమే ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం బెస్ట్ చాలా సమయాల్లో కీళ్లవాతం లాంటి సమస్యల వల్ల కూడా చేతులు వాపు రావచ్చు 
ఇలా వచ్చిన వారు మరిన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలి ఆహారం విషయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి మద్యం మాంసం చేపలు చికెన్ లాంటి ఆహారానికి దూరంగా ఉండాలి ఎక్కువగా నీటిని తీసుకోవాలి సోడియం అధికంగా ఉండే పదార్థాలను తగ్గించాలి పొగతరాగే అలవాటున్నవారు మానుకోవాలి వైద్యుని సంప్రదించే వరకు జాగ్రత్తలు పాటించాలి వైద్యుని సంప్రదించక వాపుకి నొప్పికి సూచించిన మందులను వాడాలి వైద్యుడు చెప్పకుండా నొప్పులకు సంబంధించి ఏ విధమైన మందులను తీసుకోకూడదు అదేవిధంగా నొప్పి ఎక్కువగా ఉందని వైద్యులు సూచించిన దానికంటే ఎక్కువ డోస్ తీసుకోవడం అస్సలు మంచిది కాదు కొంతమందిలో ఈ మందుల వల్ల ఎలర్జీ లాంటి సమస్యలు వస్తాయి ఇది కూడా అంత మంచిది కాదు గతంలో వైద్యులు తీసుకోవద్దని చెప్పిన మందులు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తీసుకోకూడదు గర్భవతులు మాత్రం వైద్యుల పర్యవేక్షణ లేకుండా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఏ విధమైన ఔషధాన్ని తీసుకురాదు ఇలా చేయడం ద్వారా వాపు నుంచి వీలైనంత త్వరగా ఉపశమనం పొందవచ్చు చూసారుగా చేతుల వాపు విషయంలో తీసుకోవాల్సిన సాధారణ జాగ్రత్తలను దీని పట్ల అవగాహన కలిగి ఉండడం ద్వారా మీ కుటుంబ సభ్యులకు వచ్చే సాధారణ వాపు సమస్యల నుంచి మంచి పరిష్కారాన్ని పొందొచ్చు